Tak ahoj, vítajte na kanáli For World Game Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na vlajkovú loď vrtačky značky Metabo. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. Je tu ďalšia významná spolupráca so značkou Metabo, ktorá mi bola ponúknutá a strojcom dnešnej recenzie. Je fanúšik, je to jeden z vás, ktorý sa v práci po svojom zamestnaní prihovoril svojmu šéfovi za možnosť recenzovať profesionálne náradie Metabo práve na mojom kanáli For Work and Fun a do ďalších recenzií som dostal profesionálne náradie Metabo. Mám tu malý kompaktný rázový uťahovák a vlajkovú loď vrtačky s modelovým označením SB18LTXBLQI, ktorej maximálna sila je až 120 Nm. A taktiež sa pozrieme, v čom sa značka Metabo odlišuje od konkurencie. Takže poďme na to, odbalíme si ju. Predáva sa v niekoľkých verziách a jej cena je niekde okolo 600 eur. Je možnosť verzie s príklepom, odpájateľným skľúčovadlom a verzia s dvomi alebo tromi rýchlosťami. Ja tu mám verziu, ktorá nemá systémový kufrík, má ale 2,5 Ah batérie, ktoré spolu s nabíjačkou samostatne dokážete kúpiť už za 210 EUR, čo si myslím, že je vynikajúca cena a vrtačku samostatne dokážete kúpiť za zhruba 200 EUR. V balení nájdeme užívateľský manuál od vrtačky a z druhej strany od nabíjačky. Ďalej je v balení brožúrka, ktorá vás informuje o kompatibilite a taktiež plnej trojročnej záruke po registrácii. Záruka je neobmedzená na počet nabíjacích cyklov batérie, takže počas troch rokov máte plnú záruku na batérie, ak ste ju nabíjali, keď aj každý deň, je to jedno. Taktiež informuje o plnej kompatibilite so staršími batériami a čo je veľkou zaujímavosťou je aliancia ZV. Cordless Alliance System, ktorý informuje o plnej kompatibilite Metabo batérií s rôznym náradím ako je Muffel, Steiner, Haga, Rokomat, Colomix a samozrejme Metabo. Je to vynikajúce, pretože batérie Metabo môžete kľudne použiť aj do Muffla a tento batériový systém sa neustále rozrastá. Ďalej v balení nájdeme pomocnú rukoveď pre ešte lepšie držanie stroja, ktorá sa upína beznástrojovým systémom na pravú alebo ľavú stranu. Ďalej je v balení rýchlo upínací adapter so systémom QUICK, ktorý bez problémov vymeníte za skľúčovadlo a môžete vo vrtačke používať byty s rozmerom 6,35 mm. Je to všetko beznástrojový systém. No a samozrejme je v balení samotná robustná vrtačka a dve 5,5 Ah batérie a samozrejme rýchlo nabíjačka. Je ergonomicky spracovaná na vynikajúcej úrovni sú tu pogumované prvky proti náhodnému poškodeniu. Jej hmotnosť, ak sa použije 2 Ah batéria bez pomocného madla a ak sa odpojí skľúčovadlo, dokáže byť 1750 g, čo vrtačku predurčuje aj na celodennú prácu. Ak sa použije 5,5 Ah batéria, je tu už 2350 g. Po odpojení skľúčovadla je tu upínanie pre nástroje s rozmerom 6,35 mm a vo vrtačke sa dajú použiť rôzne nástroje pre rôzne aplikácie. Môže sa použiť klasický držiak bytov pre 6,35 mm nástroje, teda štandardné byty, alebo je tu násobiť sily, ktorý vám zo 120 Nm vrtačky spraví až trojnásobne silnejšie monštrum. Ďalej je tu skľúčovadlo pre držanie strojných závitníkov so štvorhranou stopkou, čo je vynikajúce. Skľúčovadlo sa odpája bez nástrojovým systémom QUICK. Je určené pre držanie nástrojov od 1,5 až do 13 mm. Po vložení nástroja je potrebné skľúčovadlo dotiahnuť a potom jeden krok vrátiť späť, tedy je skľúčovadlo plne uzamknuté. Je tu teda hliníkové osadenie pre násobiť sily alebo pomocnú rukoveď, ktorá sa polohuje bez nástrojovým systémom na pravú alebo ľavú stranu. Máme tu dva režimy. Je tu režim vrtania, režim vrtania s príklepom, kde je 32 300 úderov za minútu. Sú tu dve rýchlosti na jednotke 0 až 500 otáčok za minútu. A na dvojke 0 až 1850 otáčok za minútu. 
Pri petici batérií nájdeme sponu pre upevnenie na opasok, ktorá je robustná. Vzadu máme tlačítko pre odpojenie batérie z petice. Ďalej je tu držiak bytov, ktorý je pevný. Dá sa premiestniť na druhú stranu, vymeniť so sponou pre upevnenie na opasok. Je tu LED pracovné osvetlenie, ktoré má oneskorené vypnutie po dobu 10 sekúnd. A ďalej je tu niekoľko režimov pre vrtanie. Je tu pulzný režim. No a ďalej je tu niekoľko režimov sily na elektronickej spojke od 2 Nm, odstupňované po 2 Nm až po maximum na desiatke, kde je 20 Nm. A ďalej je tu štandardný režim vrtania. Môžete počúvať veľmi pekný a kultivovaný chod výkonného brašla z motora. Je tu teda 100% kompatibilita s rôznymi značkami a môžu sa použiť obidva typy batérií, ktoré používajú články 8 na 650 alebo novšie výkonnostné články 21 na 700. Batéria má na sebe pogumované prvky proti náhodnému poškodeniu, je odolná voči pádu až 2 metrov. Je tu tlačítko pre stav nabitia batérie v 4 leveloch. Je tu 5 kontaktov pre čo najlepšie napájanie. Môžete vidieť 2 krajné kontakty sú zosilnené. Z toho 2 sú plusové a 2 minusové pre čo najlepšie napájanie stroja. A taktiež môžete vidieť mriežkovanie, ktoré ak sa batéria napojí do nabíjačky, pasuje do nabíjačky a nabíjačka tým aktívnym chladením dokáže odvetrať teplotu z batérie, čo je super. Pribalená nabíjačka je veľmi malá a kompaktná, dokáže nabíjať všetky typy batérií od 12 až do 36 V. Je tu 5 kontaktov pre nabíjanie, niekoľko odvetravacích otvorov pre schladenie, pretože nabíjačka má aktívne chladenie. Máme tu ventilátor pre odvetranie. Zo spodu nájdeme dva otvory pre montáž na stenu a uvádzaný 190 W. Maximum 9 A pri 10 V systéme. Nabíjačka si sama volí nabíjací prúd, akým nabíjacím prúdom nabíja rôzne batérie. Čas nabitia 2 A hodinovej batérie je 30 minút, čas nabitia 5,5 A hodinovej batérie je 41 minút. Je veľkou zaujímavosťou, že práve táto nabíjačka je konštruovaná vynikajúco s aktívnym chladením. Po vložení batérie do petice nabíjačky sa odvetravacie otvory stretnú a tým sa zabezpečí čo najlepšie chladenie batérie. Vzadu je ventilátor, ktorý postupne zvyšuje otáčky. Taktiež dokáže rozpoznať prehriatý alebo poškodený akumulátor. Pozrieme sa aj na hmotnosť, kde vrtačka s madlom a 5,5 Ah batériou má extrémne vysokú hmotnosť, ktorá je 2867 g. Ak sa ale zdemontuje pomocná rukoveď, je to hmotnosť 2636 g. Ak sa zmení batéria s 2 A hodinovou batériou, je tu hmotnosť 2040 g. A ak sa odpojí z kľúčovadlo, je tu vynikajúca kompaktná hmotnosť 1759 g. Takže o kompaktnosti stroja nie je pochyb, pretože z 2,8 kg stroja máte bez problémov po pár zmenách. Stroj, ktorý je malý, ľahký a kompaktný. Pozrieme sa aj na hlučnosť a otáčky stroja. Pozrieme sa aj na presnosť z kľúčovadla. Presnosť kľúčovadla je aj napriek tomu, že je kľúčovadlo odpájateľné, výborná. Pre odskúšanie minimálnej a maximálnej sily som si pripravil rôzny materiál a začíname teda s krutkovaním na spojke do mekého smrekového dreva v rozmere 16 x 4 mm. Vďaka rýchlo odpájateľnému skľúčovadlu Quick je tu extrémne rýchla zmena nástroja. Prejdete z vrtáku na štandardný bit, ktorý môžete upnúť do upínania. 
Držiak bytov je magnetický, drží dosť silno. Alebo môžete použiť ďalší adapter práve pre držanie týchto bytov. Nastavujem teda minimálnu silu na spojke a budeme skrutkovať na druhej rýchlosti, pretože tu je spojka dostatočne citlivá. Elektronická spojka je teda dostatočne citlivá na to, aby hlavičky skrutiek nepretáčalo cez materiál. Nutnosťou je ale použiť druhú rýchlosť. Ďalej budeme pokračovať skrutkovaním do mekého smrekového dreva s skrutkami 6, 8 a 10 mm dĺžky od 10 až do 30 cm. Je vidieť, že tie prechodky sa lámu, môže byť akákoľvek, ale zlomí sa. Mám pripravené ďalšie, tentokrát od Makity, takže uvidíme, aké budú. Oh! Ďalší nástavec v prdeli. Skrutka 10x300 mm, druhá rýchosť. Môžete počuť pípnutie vrtačky. Je to preťaženie a znamená to, že vrtačka túto skrutku na druhej rýchosti určite nezvládne. Ďalej pokračujeme vrtaním otvoru o priemere 20 mm. Takže priemer 20 mm, prvá rýchosť. Ďalej pokračujeme vrtaním motoru o priemere 28 mm. Použijem Forstnerov vrták o priemere 35 mm. Ďalej pokračujeme špirálovým vrtákom o priemere 16x200 mm.
Ďalej pokračujeme aj extrémom o priemere 65 mm. Začíname teda vrtať otvor o priemere 65 mm na prvej rýchlosti s 5,5 Ah batériou. Ako nič, nádhera, úplne bez zaváhania. No a teraz to isté vyskúšame aj na druhej rýchlosti. No a Metabo na druhej rýchlosti nemá na to, aby vyvrtalo otvor o priemene 65 mm. Odskúšame mechanický príklad na vrtaní do betonu o priemere otvoru 10 mm. Taktiež vyskúšame impulzný režim na vrtaní do ocele. Impulzný režim sa okrem vrtania dá samozrejme využiť aj na uvoľňovanie zahrdzavených skrutiek. No a pre extrémny test tu mám vrták o priemere 36 x 500 mm. Začíname vrtaním otvoru 36 x 500 mm na prvej rýchlosti s 5,5 Ah batériou. Super, celý vrták vo vnútri mekého smrekového dreva bolo ale počuť na jednom mieste, kde je to drevo tvrdšie. Mierne spomalovanie, ale vrtačka s tým nemala absolútne žiadny problém. No a teraz vyskúšame aj druhú rýchlosť. Bohužiaľ u Metaba je vidieť, že na dvojke rýchlosti s 5,5 Ah batériou nedokáže na druhej rýchlosti vyvrtať takýto extrémny otvor, ale na tej jednotke to zvláda úplne bez problémov, s veľkým prehľadom. Tak a máme tu záver. Odkúšal som vlajkovú loď vrtačky, ktorá používa unikátny batériový systém, ktorý patrí do rodiny Cordless Alliance System. 
a Značky podporujúci tento systém sa neustále rozrastajú, je ich tam niekoľko, patrí tam napríklad Mafel. Taktiež musím batériový systém pochváliť za plnú trojročnú záruku na neobmedzený počet nabíjacích cyklov počas troch rokov po registrácii náradia. Taktiež musím vrtačku pochváliť za vynikajúci systém upínania skľúčovadla, ktorý sa dá odpájať a dajú sa pripojiť skľúčovadla pre rôzne aplikácie, či už násobiť sily alebo skľúčovadlo pre rezanie závitov s trojnými závitníkmi, čo je vynikajúce, a taktiež ďalšie iné skľúčovadla. Taktiež sa mi páčil impulzný režim pri vrtaní do ocele a príklad, ktorý vrtačka používa, je mimoriadne efektívny. Musím mu ale taktiež pochváliť za výkon na rôznych aplikáciách, ktoré som dnes skúšal, ale iba na prvej rýchlosti, na tej druhej nezvládla tri operácie, a to vrták 36x500, 65 mm vrták a skrutku 10x300 mm tieto tri aplikácie vrtačka pri sile 120 Nm na 1850 dotáčok nezvládla, čo je jediným mínusom, ktorej tejto vrtačke dávam. Určite chválim za impulzný režim, za možnosť odpájať skľúčovadlo, ktoré je pevné a presné, pretože byty a nástroje zo skľúčovadla určite nevypadávajú. A ak by som dnes v recenzii mal práve násobiť sily, Myslím, že by som bez problémov vyvrtal všetky otvory, ktoré dnes vrtačka na dvojke rýchlosti nezvládla. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa vám toto video páčilo, dajte like, potvrďte odber a zvonček, aby vám už neušlo ďalšie video. Ahoj! A na záver, Martin, sa ti chcem poďakovať za sprostredkovanie profesionálneho náradia do ďalších recenzií.